வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உலக தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்காரணம் கொண்டும் இந்த பொருளை மட்டும் யாரிடமும் வாங்கி நாம் சாப்பிடக்கூடாது அது என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒரு தவறுடைய எச்சிலை மற்றொருவர் சாப்பிட்டால் அவர்களுடைய குணங்கள் நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே நாளதான் ஒருத்தவங்களுடைய செருப்பை மற்றவங்க போடக்கூடாது இல்ல அவங்க பயன்படுத்திய ஆடைகளை நாம் பயன்படுத்த கூடாது ஒருத்தவங்க படுத்த படுக்கையில நம்ம படுக்க கூடாது இல்ல இன்னொருத்தவங்க யூஸ் பண்ண மாலையை நம்ம வந்து சூடி கொள்ளக்கூடாது பூவை வந்து பயன்படுத்த கூடாது ஒருத்தவங்க பாத்திரத்தை இன்னொருத்தவங்க பயன்படுத்த கூடாது ஒருத்தவங்க உள்ளங்கையை இன்னொருத்தவர் உள்ளங்கையால் தொட்ட அவங்களுடைய குணங்கள் நமக்கு வாசனையாக வரும் இப்படி சில விஷயங்களை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி செஞ்சிருக்கின்றன திருமணத்திற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி இவருடைய இரண்டு பேருடைய மனம் ஒத்து போகணும் சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்றதுனாலதான் அந்த ரெண்டு பேரு குடும்பங்கள் இருந்தும் வந்த இவங்களுடைய குணங்கள் வாசனைகள் ஒன்றாக இருக்கணும் அதனால திருமண சடங்குகள்ல ஒருத்தவங்க மாலையை இன்னொருத்தவங்க போட்டுக்கணும் ஒருத்தவங்க சாப்பிட்ட அந்த எச்சில் தட்டில் அதாவது கணவன் சாப்பிட்ட எச்சில் தட்டில் பெண் சாப்பிட வேண்டும் இரண்டு பேருடைய உள்ளங்கையும் சேர்த்து பாணி கிரகணம் பிடிக்கிறது ஒருத்தவங்க காலை இன்னொருத்தவங்க தொடுவது ஒருத்தவரை போட்டிருக்கக்கூடிய துணியை மற்றொருவர் பயன்படுத்துவது அப்படின்னு சில குணங்கள் வாசனைகள் பரிமாறி கொள்ளக்கூடிய சடங்குகளை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வைத்திருக்கின்றனர் இது வந்து பல பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம் இதனாலதான் சாஸ்திரங்கள் மகான்கள் இவங்க எல்லாம் பக்தர்கள் சாப்பிட்டு அந்த அவங்க சாப்பிட்ட அந்த எச்சிலை வந்து பக்தர்கள் சாப்பிட்டு அவங்களுடைய கால் பிடித்து விட்டு அவங்க உடுத்திய வஸ்திரத்தை வாங்கி கொண்டோம் அப்படின்னா அவங்க போட்ட பூ மாளிகை போட்டுக் கொள்வது அவங்க கால் பட்ட மண்ணை தலையில தொட்டு வச்சுக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இதுதான் ஒருத்தவங்களுடைய வாசனைகளும் குணங்களும் நம்மளோடு ஒத்து போக்கணும் சண்டைகள் குறைந்து ஒற்றுமையாக வாழணும் அதனால திருமண அந்த சடங்குகள்ல இந்த விதிகள் எல்லாம் விதித்திருக்கின்றன இப்ப மகன்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீகத்தில் குணங்களில் வாசனைகளில் கொஞ்சமாவது நமக்கு வர வேண்டும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த காரணத்தினாலதான் கோவில்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இறைவனுக்கு சாத்திய அந்த புஷ்பங்கள் வஸ்திரங்கள் பிரசாதங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரணமும் ஏற்பட்டது ஸோ ஆஃபீஸ்லையோ நீங்கள் வேலை பார்க்குற இல்லை வெளியிடங்களையோ ஒருத்தவங்க கூட பழகும் பொழுது இதை நம்ம செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது ஒரு நட்பு அப்படின்றது சுத்தமாக இருக்கிறது வேறு ரெண்டுமே நம்ம வந்து போட்டு குழப்பிக்காமல் பழக வேண்டும் ஒருத்தவங்களுடைய குணம் சரியில்லை அப்படின்னா அவங்களோட நம்ம பழகும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்களுடைய எச்சில் பதார்த்தங்கள் இல்லை அவர்களுடைய பழகும் பொழுது அந்த தொட்டு கொள்வது பேசிக் கொள்வது இதெல்லாம் வந்து அந்த வாசனை அந்த குணங்கள் நமக்கும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றதுனால பெரியவர்கள் துஷ்டனை கண்டால் தூர விளக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாக்கியத்தை என்னுடைய அப்பா வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க ஒருத்தவங்க தப்பானவங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட எதுக்காக பழகணும் அவங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் நம்மளுடைய முன்னோர்களும் இந்த விஷயங்கள் மூலமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இதற்கு ஒரு சில உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்ப உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உபநிஷத்துக்கள்ல மிகப்பெரிய தவங்கள் செய்த ஒரு மகரிஷி இன்னொருத்தவருடைய செருப்பை போட்டு கொண்டதுனாலதான் இன்னொரு பிறவி எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாரதர் வந்து சாதாரண கீழ்குளத்துல இருந்து நாரத மகரிஷி ஆனதுக்கு காரணம் ரிஷிகள் சாப்பிட்ட எச்சில் பிரசாதத்தை அவர் உட்கொந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி எண்ணற்ற உதாரணங்கள் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்க அதே மாதிரி தண்ணீருக்கும் கூட இந்த வாசனைகளை போக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு அதனாலதான் ரிஷிகள் ஒரு கமண்டலத்துல பக்கத்துல வந்து தண்ணி எப்பவுமே வச்சுப்பாங்க ஒரு திருடனுடைய வாசனையை மோப்பம் பிடிக்கக்கூடிய அந்த நாய் தொடர்ந்து போய் அவனை பிடிக்கக்கூடிய பாதையை கண்டுபிடிக்குது ஆனா அவன் ஒரு நீர்நிலையை தாண்டிட்டான் அப்படின்னா அந்த நாயால அவனுடைய வாசனையை கண்டுபிடிக்க முடியாது தண்ணீருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்கு அதனாலதான் பெரியவங்க மகான்கள் அவங்களா அடிக்கடி குளித்து கொண்டே இருப்பாங்க சோ சுத்தமாக நம்ம வந்து மற்றவர்களோட பழக முடி முயற்சி செய்ய வேண்டும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா மற்றவங்க கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த கெட்ட குணங்கள் வாசனைகள் நம்ம கிட்ட வந்து வருவது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாகத்தான் இருக்கணும் அதை நம்ம மைண்ட்ல நல்லாவே வச்சுக்கணும் ஒருத்தவங்களோட வித்தியாசம் பார்க்காமல் பழக வேண்டும் இதெல்லாம் சரிதாங்க 
சுத்தம் வேறு ஒருத்தவங்க கிட்ட அன்பாக பழகுவது அப்படின்றது வேறு ஸோ அந்த ஒரு வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொண்டு இந்த காரணங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு மற்றவர்களிடமிருந்து பழக வேண்டும் அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கு அப்படின்னா மறக்காம உங்க நண்பர்கள் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்களுக்கு என்னுடைய சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக